안녕하세요 저는 음악 트레이너를 하고 있고요 K-POP과 J-POP 소개 그리고 관련 음악 방송을 리뷰하는 음악 커뮤니케이터 가치입니다 오늘은 엠넷에서 하고 있는 글로벌 남자 아이돌 결성 오디션 방송인 보이즈 플래닛 4화 리뷰고요 저도 방송을 보는 시청자의 한 사람으로서 개인적인 의견을 말하는 것이니까 너무 심각하게 생각하지 말아주시길 바라겠습니다 같이 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 근데 결국 춤추면서 노래를 할 건데 왜 서서 보컬 점검을 받는 건지 모르겠어요? 제가 학원 들어가서도 이거 항상 제일 먼저 바꾸거든요? 서서 노래해서 아무 의미 없어 너 무대 가서 이렇게 노래 못해 어차피 춤출 거니까 그러니까 전 무조건 춤추면서 노래하게 시키거든요? 아무 의미가 없죠? 이렇게 노래해봤자 이 팀의 무대가 현재까지는 가장 좋았어요 이 팀은 공연을 하듯이 하네요 다른 팀들은 연습하는 느낌이었는데 제 생각에는 블랙핑크 노래를 했던 지그룹 무대보다도 아무래도 한국 멤버들이니까 발음이 편하잖아요 그래서 조금 더 무대만 봤을 때는 조금 더 좋았다 그리고 테레와 윤서라는 안정적인 투보컬이 있으니까 무대가 굉장히 편해지는 느낌이 있죠 어쨌든 이런 무대를 감상할 때 보컬이 편해지면은 다른 것들에 눈길을 줄수 있으니까 굉장히 중요한 요소라는 생각도 다시 들었어요 그리고 다른 멤버들도 각자 본인의 특징을 잘 살려서 했기 때문에 뭔가 팀 같은 느낌이 들었어요 저번 화의 문제의 팀이었죠 근데 저는 여기 G그룹의 멤버들이 비주얼이 좀 괜찮다고 생각을 해요 루키도 잘생겼고 천지안이도 잘생기지 않았나? 저 크리스티안도 뭐 약간 뱀파이어 같은 느낌이 있긴 하지만 나쁘지 않고 저번 방송에서 이들이 중국어를 막 쓰면서 저 나캠든이 리더인데도 따돌리고 파트를 본인들이 가져가는 듯한 모습이 나와서 중국 멤버들은 욕을 먹고 나캠든은 지지를 받았었잖아요 근데 지금도 똑같이 중국 멤버들끼리는 중국어로 대화를 하고 필요할 땐 영어를 쓰는데 이번엔 소통이 아무 문제가 없는 모습이죠 지금 파트를 아예 다시 바꾸는 장면에서도 3화에서는 천지안이와 크리스티안이 서로 친하니까 편을 먹고 중국어로 하면서 마음대로 하는 것처럼 보였는데 지금은 천지안이가 크리스티안 편을 들지도 않았어요 보니까 <목소리> 제가 걸스 플래닛 리뷰할 때도 중국어의 그 번역 뉘앙스랑 좀 편집으로 엠넷이 좀 반중정서를 오히려 이용하는 것 같아서 제가 그때도 뭐라고 하면서도 요번에도 좀 경계를 하면서 봤는데 저번 방송에서는 이두 명의 멤버가 그냥 국적을 떠나서 좀 이기적인 모습이 보여서 아 이거는 어쩔 수 없이 욕을 먹겠다 투표 못 받겠네 이렇게 생각을 하면서 본 거예요 아까 다을이랑 좀 비슷하게 좀 봤거든요 근데 오늘 영상들을 보니까 아 이거 너무 좀 저는 기분이 나쁜데? 이미 저번 주에 편집으로 그렇게 다 욕먹여서 일주일을 끌어놓고 이번에 마치 엠넷이 원래는 안 그랬어 우리는 얘네들 좋은 모습 보여줄 거야 라는 편집으로 보여주잖아요 저희 멤버들 진짜 열심히 했으니까 진짜 후회 없이 이거는 너무 반중정서를 이용하는 연출을 해놓고 또 아니야 우리는 화기애애한 모습으로 마무리 시켜줬어 요런 느낌인데 오늘 지금 멤버들이 언어를 사용하는 걸 봐서는 저번 장면에서도 중국어만 쓴게 아니라 영어를 같이 사용했다고 해도 영어만 컷하고 편집할 수 있잖아요 오늘도 그냥 자기들끼리 중국어 얘기하다가 영어로 얘기했는데 나캠튼이랑 아무 문제 없이 지금 소통이 됐잖아요 거기에다가 저번의 장면에서 가장 결정적인 건 나캠튼이 인터뷰를 하면서 우는 장면이 나왔던 거거든요 <목소리> 그게 분위기를 형성하는 데 가장 큰 역할을 했는데 오늘 영상을 보니까 나캠든이 저번 주에 나왔던 그 1차 파트 분배에서 본인이 따돌림을 당해서 온게 아니라 오늘 나왔던 장면인 2차 파트 분배까지 해놓고 그 이후에 연습 장면에서 크리스티안이 좀 멋대로 하니까 본인이 소리를 지르고 나서 본인도 소리를 지른 거에 깜짝 놀라서 아 리더로서 어떻게 해야 될지 모르겠다 하면서 우는 장면인 것 같거든요 아까 그 우는 장면이 나왔잖아요 그때 인터뷰를 한걸 저번 주에 쓴거 같은데? 만약에 뭐두번 울었다고 하면 모르겠는데 만약에 이렇게 
그 다음에 울었던 걸 가져와서 의도적으로 배치를 한 거면 따돌림을 당해서 낙현전이 온 것처럼 연출을 한 거잖아요. 그럼 작정하고 이렇게 연출을 하는 거잖아. 만약에 그랬다면. 물론 분명히 얘기하고 싶은 건 크리스티안이라는 멤버가 좀 어리광도 부리고 이기적인 모습이 분명 있어요. 근데 어쨌든 그는 지금 외국의 오디션 방송에 참여를 하고 있고 이게 마지막 무대가 될 수도 있잖아요. 떨어지면 이제 다시 본국으로 돌아가야 되고 그러니까 여기서 엄청난 경쟁 중인 거거든요. 그러니까 여기서 좋은 파트를 하고 싶은 욕심이 당연하고 일단은 그리고 본인이 먼저 그걸 한번 메인 파트를 맡게 되었는데 그걸 다시 뺏긴 거잖아요. 그러니까 저는 저 정도 속마음은 드러낼 수 있다고 봐요. 아까 다을이랑 마찬가지로 이해가 되는 좀 환경적인 측면은 있어요. 항상 레퍼토로 바꾸면 여러분들의 보은 이유도 없을 것 같고 어쨌든 모두 경쟁하는 사이잖아요 같은 팀이라고 해도 그리고 본인도 어필을 해서 분량을 따야 되는데 이거를 저처럼 이해하는 사람보다는 싫어하는 사람들이 많을 거란 말이에요 근데 분명 그걸 다을이랑 마찬가지로 또 그걸 이기적이라고 싫어할 사람도 있을 거라고 생각을 해요 그래서 저는 크리스티안이 만약에 중국 국적이 아니라 한국 국적이라고 해도 저런 행동 자체로도 다을이와 마찬가지로 싫어할 사람들이 생길 거라고는 생각하는데요 그렇다고 해도 편집을 이렇게 나쁜 모습만 일주 전에 보여주고 그 다음 모습을 일주 후에 보여주는 건 아니라고 생각해요 그리고 거기에다가 천지안이는 저렇게 편집되면 개인적으로 너무 억울할 것 같은데 지금 천지안이는 보면 아무 문제도 없고 크리스티안이 얘기해준 거 들어준 거밖에 없잖아 보니까 그것도 우린 편집된 영상을 본 거고 풀 영상을 보면 어떻게 될지도 모르고 이게 결국 언어가 다른 외국인들이 모여서 같은 팀이지만 서로의 지금 순위도 다르고 서로끼리도 경쟁이 돼서 탈락이 정해지는 환경에서 이런 다툼은 어느 정도 일어날 수밖에 없잖아요. 그리고 이들도 처음 만난 사람들이니까 서로 하고 싶은 말다 하지도 않고 눈치도 보고 의견 교환이 제대로 안 되는 분위기니까 근데 그렇다면 이런 방송을 만들고 연출을 하고 있는 제작진이라면 오히려 이런 서로의 다름을 좀 연출적으로 방송에서 설명을 하고 이해시키려고 연출을 해야지 이게 어쨌든 우리는 그냥 개입 안 하고 실제로 일어난 일을 그대로 보여주는 거야 라고 하는 것도 저는 이해가 안 돼요 그럼 외국인들 왜 불러 굳이 이렇게 싸움이 날 만할 건데 아무 제작진이 그거에 대한 준비를 안 한다면 그리고 이건 실제로 일어난 모습을 그대로 보여준 건지도 의심스러운데 싸움을 붙이려는 연출을 하는 것 같은데 그럼 이건 케이팝에 좋은 일이 전혀 아니잖아요. 만약에 지금 한국인이 미국의 어떤 오디션에 참가를 했는데 크리스티안과 천지안이 같은 역할의 연출을 받았으면 아무리 이 크리스티안이 좀 이기적이라고 해도 분명 한국에서도 이거 미국에서 동양인이라서 차별받는다고 라 난리가 났을 것 같거든요. 제 생각에 이렇게 반중 정서를 이용할 거면 CJ가 저는 중국 멤버 참여 안 시켰으면 좋겠어요. CJ가 이들을 이용하는 느낌 때문에 중국이나 다른 나라에서 케이팝에서 외국인들이 굉장히 차별당한다 이런 프레임이 생겨서 큰 손해를 결국 입을 거라고 생각이 들거든요. 저는 걸스플래닛 때도 느꼈는데요. 프로듀스 48을 할 때는 출연진 일본어를 굉장히 잘하는 이용기 님도 배치를 해놓고 또 방송에서도 실제로 그 이용기 님이나 자막을 통해서 일본 아이돌과 한국 아이돌들은 뭐 이런 것들이 다르다 그런 걸 설명하기도 했었어요. 근데 걸스플래닛은 중국 멤버들을 거기에 추가를 해놓고 일본보다 환경과 정서가 다른 중국인데도 중국어를 할수 있는 출연자라든가 중국 멤버들과 어떤 마찰이 생겼을 때 그것을 배려하거나 이해시키려는 방송적인 연출이 하나도 없었거든요. 전 그때도 그래서 아 이건 좀 너무하지 않나 라는 생각을 했던 건데 그러니까 저는 오히려 그걸 이용해서 싸움을 증폭시키려는 연출을 한다고 생각이 들었거든요. 근데 이번에도 만약 진짜로 엠넷이 반중정서를 이용하려고 한게 아니면 3화 때 나왔던 갈등 영상을 그냥 요번에 4화 때한 번에 다 보여주면 되지 그걸 따로 해서 3화에 배치할 필요가 있었을까 무대가 오늘 나오는 거니까 그냥 3화에 나왔던 영상을 4화에 같이 쭉 내보내도 되는 건데 그러면 은 크리스티안이 이기적인 사람이란 건좀 비춰졌겠지만 그 후에 해결된 모습까지 나왔기 때문에 반중 정서까지 가지는 않았을 것 같아요 그러면 은 이렇게 연출로서 충분히 배려가 가능한데도 오히려 3, 4화로 따로 배치를 해서 갈등이 폭발할 듯한 장면만 따로 떼서 일주일 전에 보여주고 낙캠든이 우는 장면으로 마무리하고 그래서 일주일 동안 계속 욕먹고 사람들 싸우게 만들어 놓고 일주일 후에 사실은 잘 해결했고 훈훈했다 이렇게 보여줘봤자 몇 시간 뒤에 투표는 끝나는데 이러면 당연히 저 멤버들은 중국에 돌아가서 나 한국에 가서 차별받았다고 말을 할수 있지 않을까요? 
그럼 이렇게 또 서로 한국과 중국의 혐오 정서는 바닥에서부터 쌓여 나가는 거예요 이런 일들이 저는 외국인들이 한국에 와서 어느 정도 차별을 당한다고 생각을 해요 근데 차별이 없는 사회가 있을까요? 저도 외국에 가면 그 정도 차별은 당해요 어느 나라보다 이렇게 강도의 차이는 있고 진짜 차별이 심한 나라는 있겠지만 차별이 없는 나라는 없죠 그런 사회를 전 바라지만 현실성은 없잖아요 근데 또 차별이 아니라 어쩔 수 없이 외국에 가서 어웨이로 가서 겪는 불리함들도 있죠 언어나 환경이나 문화나 이런 게 달라서 어? 한국에서는 방송에서 이런 거 해주는데 여기는 그런 걸안 해주네? 그러면 은 나는 이걸 당연하다고 생각했는데 여기선 당연하지 않은 거잖아요 근데 나는 이게 당연하지 않은 거라고 생각 안 하니까 어? 난 차별받나? 이럴 수도 있는 거거든요 근데 이런 불리한 걸 가지고 차별이라고 말하는 것도 전 좋아하지 않아요 BTS가 지금 미국에 가면 어쩔 수 없이 겪는 불리한 환경들이 있어요 물론 차별도 있지만 그 불리한 환경까지 모든 걸 차별이라고 할 수는 없다는 거죠 그게 그냥 차별이 아닌데도 차별이라고 해버리면 은 그걸 뛰어넘을 수가 없는 거죠 충분히 뛰어넘을 수 있는 건데도 반대로 저는 그래서 이들이 한국에 와서 겪는 차별도 분명히 있다고 생각하지만 어쩔 수 없이 다른 환경이기 때문에 존재하는 불리함 마저 차별이라고 할 수는 없다는 거예요 예를 들어 전 일본 인구로 맥스지도 약간 그런 선상이 있어요 그들이 외국인으로 구성된 팀이라 한국에서 차별을 겪기도 하는데 그거는 소수고 기본적으로 그들이 외국인 팀이고 한국어를 안 쓰기 때문에 접근성이 불리하다는 거죠 근데 그거 그 불리한 걸 가지고 차별이라고 하면 은 대화가 안 된다는 거예요 근데 오히려 그 팀들은 본인들이 차별을 받는 마케팅을 하는 것 같아서 그 회사가 그래서 저는 화가 난다는 거거든요 이러면 은더큰 차별과 혐오를 만드는 거잖아요 싸움을 만들고 전 이런 게 싫어요 근데 CJ도 이런 식으로 k p o 의 플랫폼을 가지고 한국의 반중 정서 그리고 중국의 반한 정서를 부추기는 결과를 계속 만든다면 정말 이건 나쁜 일이라고 생각해요 저는 본인들은 충분히 편집으로서 해결할 수 있는 권한을 가지고 있거든요 근데 안 하고 있잖아 그럼 적어도 직무유기야 아니면 연출 실력이 없다든가 아니면 의도적이라는 거지 한국의 시청자들이 중국 멤버 참가를 반대하는 사람들이 많은데 이 악물고 CJ가 중국 멤버들을 데리고 오잖아요 저는 그래서 아 그래도 CJ가 중국 시장을 생각을 하는구나 이렇게 좋게 생각했는데 걸스 플랜이 지나서 보이즈 플랜까지 보니까 그게 아니라 오히려 이 반중 정서를 이용하려고 계속 데리고 오는 건가 라는 생각까지 들어요 지금은 저는 반중 정서 뭐 중국에 대한 감정 그런 거다 떠나서 k p o 을 사랑하는 사람들이 이런 문제에는 민감하게 반응을 해서 이런 연출은 하지 않도록 유도해야 된다고 생각해요 이게 우리가 그냥 중국을 때린다고 중국과 한국의 싸움이 아니라 외국에서는 k p o 의 외국인 차별로 되는 거거든요 그렇게 비춰질 수 있거든요 물론 중국을 싫어하는 나라가 많다지만 CJ가 의도를 안 했어도 그러면 이건 연출력이 너무 없는 거예요 음... 펑쥐란이 실수도 했지만 저는 기본 실력은 그렇게 나쁘지 않은 멤버라고 생각이 들었어요 그리고 그 문제의 크리스티안과 천지안이도 사실 본인 파트는 나쁘지 않게 했어요 이 멤버들은 뭐 떨어지겠지만 그리고 리키가 중요한 파트를 굉장히 많이 가져갔죠 어, 분량이 굉장히 많네 근데 본인이 괜찮게 버텨줘서 이 무대를 좀 이끌어 갈수 있었던 것 같아요 근데 뭐 그래도 저는 나캠든이 본인이 가진 실력이면 좀더 존재감을 발휘했었어야 한다 근데 나캠든의 존재감이 너무 작았다 본인의 실력에 비해 그리고 브라이언은 감정이입을 좀더 해야 돼요 그러니까 저런 멤버들이 있죠 지금 표현을 할때 굉장히 부자연스러운 게 본인이 딱 감정이입이 잘안 되고 경험이 좀 적고 그래서 이해가 좀잘안 되는 뭐 그런 상황일 수 있을 것 같아요 그래서 어쨌든 여기서는 네, K그룹의 승리일 것 같아요 김지웅은 잘생겨서 그냥 얼굴로 데뷔할 수 있을 것 같아요 이런 게뭐 어쩔 수 없는 부분이 있죠 약간 아 저는 어쨌든 저번 3화 때 나캠든의 눈물 인터뷰를 그 마지막에 넣어서 이들이 어쨌든 너무 과도한 비난을 받았다는 생각이 들어서 좀 씁쓸하네요 이번 무대는 근데 저는 다음 방송 때 다시 리뷰를 하도록 하겠습니다 감사하고요 구독과 좋아요 부탁드릴게요 안녕